especial para todos los que aceptaron este reto de participar en esta intensa experiencia que durará por más de 17 días con más de 17 países. Eh, nos encontramos con comunidades locales de Sibacuy, Palca, Silvania, Putagasugá, Mirador, Ricaurte. Eh, nos acompaña en el día de hoy el doctor José Zacarías Mayorga, eh, director de investigación de la Universidad de Cundinamarca. Eh, Eli Smith, doctora de la filosofía de la ciencia. Pedro Reina. Alex C. Eh, este evento es organizado por la Red I, Red Internacional para el Desarrollo de la Innovación y de la Innovación de Tecnologías Apropiadas y Educación, apoyado por la Universidad de Dinamarca y la Universidad Nacional de Colombia. En este momento, eh, se invita a que se pongan de pie y juntos exponemos las notas del himno nacional de la República de Colombia. Primero que todo, eh, presentarles un cordial saludo del señor rector, el doctor Adriano Muñoz Barrero, de nuestro vicerrector académico, el doctor Orlando Blanco Zúñiga, de todos los directivos de la universidad, de cada directores de programa, profesores, docentes, investigadores, estudiantes, egresados, personal administrativo y comunidad en general. Un especial saludo a nuestros aliados estratégicos que aceptaron nuestra invitación a que este evento se realizara en la Universidad de Dinamarca. Reconocemos en ello a entidades de gran prestigio internacional como lo es el Maipí, lo que es Innova, lo que es Invidia Internacional, de la red de la más grande del mundo, instituciones que vienen trabajando por muchos años desinteresadamente en esta causa que a todos nos compete y que encontramos en los intereses, en los propósitos institucionales que tenemos similitud de intereses y que tenemos muchas cosas que aprender de ellos, muchas cosas que compartir con ellos y muchas cosas que seguramente nos permitirán avanzar en nuestro propósito de ser una universidad reconocida a nivel internacional, reconocida como ya lo es en nuestro medio local, regional, nacional y que corresponde a los propósitos de nuestro rector de una universidad translocal, de una universidad transpoder coherente y pertinente con la necesidad de la sociedad hoy que los grandes retos sociales, políticos y económicos en el campo internacional han sido probablemente. Yo quiero resaltar realmente la importancia de este evento. Nosotros en la Universidad de Cundinamarca, cuando tuvimos información, cuando nos enteramos de lo que se viene desarrollando en el plan internacional por este grupo de luchadores de del tema ambiental, pedimos que nos permitieran desarrollar el evento. Por fortuna contamos con nuestro aliado estratégico, la Universidad Nacional, a través de nuestro convenio interinstitucional que hemos denominado Plan Padre, que nos ha acompañado en todos los campos de la docencia y la investigación en la interacción social y que de inmediato nos ofreció la oportunidad, la posibilidad de que nuestra universidad desarrollara este evento que hoy estamos iniciando. Resaltar la importancia que tiene para la universidad, una universidad que desde sus inicios ha mostrado su interés por la investigación, que ha trabajado en el campo ambiental y que está comprometida con las grandes transformaciones de la región, del departamento de Dinamarca y del país. Una universidad como lo deja ver su plan electoral, su misión, su visión y todos los lineamientos institucionales que deben el quehacer de la UDEP 
apuntan al desarrollo de programas que impactan el medio social, el medio cultural, el medio ambiental, el económico y que por supuesto que su eje central es trabajar para el mejoramiento de las condiciones de vida y en ellos obviamente que la vida es la razón mayor y que nos hace que nos sostiene en este medio. Nosotros desde la dirección de investigación venimos intentando hacer grandes cosas. ¿Y por qué intentando hacer grandes cosas? Porque es una universidad que ha trabajado a través de los años silenciosos, que se ha mantenido en algunos casos aislada del contexto nacional, en otras del contexto internacional, pero que tiene grandes cosas para mostrar. Investigadores de una gran calidad humana, de una gran capacidad científica y técnica, estudiantes con deseos de aprender, directivos y demás que tienen toda la intención de hacer de esta universidad la mejor universidad translocal, la mejor universidad regional que podamos nosotros encontrar en el, en el contexto eh, departamental. Para la Universidad de Dinamarca, aceptar el reto de este evento es el compromiso con los grandes retos que tiene a nivel internacional. El cambio climático es un compromiso de todos trabajar, identificar, conocer los riesgos que hoy hay que implica para la humanidad lo que está sucediendo con el calentamiento global, identificar estos problemas, desarrollar procesos que puedan aportar de una u otra forma en, el, en nuestro campo, son obviamente de vital importancia. La Universidad de Dinamarca ha asumido este reto desde la docencia, desde la investigación, desde la proyección social y entiende que el camino que tenemos que recorrer aún es largo y que tendremos que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios para alcanzar los propósitos que nos hemos fijado, pero así como también hay unos lineamientos y propósitos que tienen que ver con la sustentabilidad, con el cambio climático, cada uno de nosotros desde los programas de administración, ingeniería, agropecuaria, desde el campo personal, intentaremos definir nuestros lineamientos y nuestro aporte a estos grandes retos que nos pone la sociedad. Bienvenidos todos, nosotros queremos que se sientan en su casa por los 18 días, queremos que esta sea su universidad, que sea su casa, que sea su familia. La universidad tiene el compromiso con ustedes de dar respuestas efectivas a los requerimientos que este evento implica y obviamente que estaremos prestos a acompañarlos en sus inquietudes, a acompañarlos en sus dificultades y a disfrutar con ustedes también de los logros que gracias al cariño, a la voluntad que ustedes han puesto y que ustedes lo manifiestan con su presencia, será posible. Bienvenidos todos y siéntanse en su casa, un abrazo fraternal de toda la dirección de la universidad y el compromiso de hacer posible los propósitos que nos fijamos en este Muchas gracias.
Camino, Fabio volvió a Colombia y como profesor comenzó a pasar el mensaje y a pasar el, el conocimiento que había adquirido en Ghana en 2009 en el año 10 a sus estudiantes. Y Juan David Reina, otro de los organizadores que está allá atrás, Juan Galeván. Juan David, en Brasil en 2012, en el ID10, se convenció de que el ID10 era un evento y una experiencia que valdría la pena traer a Colombia. En 2013, David, en Zambia, se convenció de lo mismo. Y en 2014, yo me fui a vivir a Estados Unidos y empecé a trabajar en DILA, que es el laboratorio que Amy fundó, que es una parte del panorama más grande que acompaña la idea de ID10. Y mientras estaba trabajando un día, eh, Amy y otros compañeros de DILA me dijeron hay un grupo de colombianos que eh, tienen la idea de hacer el ID10 en Colombia. Y yo, pues yo le respondí, ¿y qué es el ID10? Porque yo a ese momento no sabía que el ID10 existía. Llevaba muy poco tiempo trabajando en DILA y me hablaron de Fabio, me hablaron de David, me hablaron de Juan David, me hablaron de Alex y otro grupo de colombianos que habían sido infectados con el virus ID10. Yo, sin conocer, sin saber en qué me estaba metiendo, dije, ok, lo vamos a hacer. Y durante un año trabajamos juntos, en conjunto con otro grupo de compañeros de distintos lugares del mundo, en hacer realidad el sueño de traer el ID10 a Colombia. Y ese sueño se materializó en 2015 en la ciudad de Cali, en un ID10 en sociedad con el gobierno de la ciudad de Cali, con la Universidad del Valle, con la Universidad Nacional y el apoyo de la red IDIN y del TILA. Hicimos una ID10 en el tema de basura cero y en ese ID10 tuvimos la oportunidad primero de juntarnos todos, David, Juan David, Alex, Fabio y yo, y darnos cuenta de que no era solamente esa historia que había empezado en 2009, sino que en realidad había un futuro muy, muy prom eh, promisorio, para, prometedor, gracias para el ID10 y para el trabajo que a través del ID10 se hace en Colombia. Así que decidimos no parar en el ID10, sino construir un lugar que fuera como un ID10 permanente. Y así fue como nació CEINO, el Centro de Innovación de Tecnologías Apropiadas y Educación. Y es un sueño en el que ese grupo y el grupo que infectamos en Cali y el grupo que infectamos el año pasado en Bogotá y el grupo que vamos a infectar este año va a seguir trabajando en construir porque nosotros estamos convencidos que este trabajo que vamos a hacer en este evento es un trabajo que se necesita, es un trabajo que vale la pena, es un trabajo que agrega valor no solamente a problemas complejos como el cambio climático, como el manejo de residuos, sino agrega valor a la construcción de comunidad, le agrega valor a las personas. Entonces, yo le quiero agradecer a la Universidad Nacional, a la Universidad de Cundinamarca por permitirnos estar en este lugar mágico. Le quiero agradecer a todo el staff de este lugar y de la Universidad de Cundinamarca por ayudarnos a coordinar todas las actividades. Este es un evento que tiene muchas piezas en movimiento. Le quiero agradecer a todas esas personas que a lo largo de los años hemos convencido o les hemos ayudado a convencerse de que este trabajo tiene un valor porque es gracias a ellos que hoy estamos acá y es ese equipo organizador que ustedes ven todo el tiempo corriendo alrededor y haciendo mil cosas para hacer de este evento la experiencia mágica que debe ser. Y le quiero agradecer también a las comunidades con las que vamos a trabajar porque esas comunidades nos abrieron las puertas desde hace un año cuando por primera vez los visitamos y les dijimos que teníamos una idea y que esa idea era traer, era conjugar un grupo enorme de gente que viene de distintos lugares del mundo con distintas experiencias y entre todos tratar de encontrar una solución, tratar de explorar una oportunidad para poder hacerle frente al problema del cambio climático. Y por último, quiero agradecerles a todos los participantes, todos ustedes muchos han viajado muchas millas, muchos kilómetros para estar acá, han dejado atrás muchas responsabilidades porque hay algo que les dice que en este lugar hay magia y nosotros no queremos defraudar esa esperanza y con eso quiero recibirlos y espero que tengan una experiencia transformadora. Muchas gracias.
Buenos dias and good morning. Uh, I'm very, very happy to be here to welcome you to IDDS 2017 on climate change adaptation. Eh, estoy muy contenta de recibirlos el día de hoy en el IDDS 2017 en el tema de adaptación al cambio climático. Mm -hmm. On behalf of MIT D-Lab and the International Development and Innovation Network, um, I bring greetings from the United States and from around the world, and well, well wishes as well. En nombre del Laboratorio de Diseño para el Desarrollo D-Lab en MIT y de la Red de Innovación eh, para el Desarrollo Internacional, eh, les traigo muchos saludos desde Estados Unidos, muchos saludos desde muchos lugares del mundo. Sí. And I'm sorry that I'm not able to greet you in Spanish, pero no hablo mucho, uh, no, uh, pu no puedo, hablo español muy buen, y no, uh, no puedo uh, uh, decirle cosas que quiero decir. Do you need translation? <laughs> Creo que no necesito traducción. Uh, sí, no, no es necesario. Perfecto. Uh, anyway, so this is the 20th time that I've had the opportunity to welcome participants to a design summit. Esta es la ocasión número 20 en que Amy tiene la oportunidad de saludar participantes que vienen a Cumbres IDDS. And I never get tired of it. So let me say bienvenidos. Y nunca se va a cansar de hacerlo. Y con eso les da la bienvenida. So IDDS began 10 years ago, and like any parent, I'm very proud and happy to see how it has grown over those years. IDDS comenzó hace 10 años, y como cualquier padre de familia, y me estaba muy contenta de ver cómo esa idea ha crecido a través de todos estos años. This is a very special summit. We are here together because we care about what happens to our planet, and we want to do something about that. Este, esta es una cumbre muy especial porque estamos acá reunidos porque estamos preocupados por el planeta y estamos preocupados por hacer algo por él. Climate change is a real and significant challenge to our existence and it is affecting millions and maybe even billions of people now, today, around our world. El cambio climático es una realidad que existe y es una realidad que en este momento está impactando en las vidas de millones, quizá billones de personas alrededor del mundo. It needs to be addressed on many different levels and we are lucky to be able to come together to work with communities who are directly affected by the challenges of climate change. Su solución tiene que verse desde distintas perspectivas y para poder hacerlo tenemos que trabajar en conjunto con las comunidades, con las comunidades que se ven directamente afectadas por el cambio climático. Mm. And we have an opportunity to address some of the challenges that they face, but also to build on the opportunities that have arisen over the recent years. Y acá tenemos la oportunidad de, entre juntos, eh, apuntar algunos de esos desafíos y también algunas de las oportunidades que han comenzado a a mostrarse durante los últimos años. And during the coming days and weeks, we have a chance to live the way we believe the world should be. Y durante los, durante los próximos días y semanas vamos a tener la oportunidad de vivir en un mundo en un mundo que es como quisiéramos que el mundo fuera. With people coming from diverse backgrounds to work together in harmony to create to create solutions to challenging problems. Con personas que traen una enorme diversidad desde distintos lugares del mundo trabajando en, en armonía para tratar de acercar una solución a estos problemas. Where people teach each other and learn with joy. Donde las personas enseñan las unas a las otras y aprenden con alegría. Where every day starts with appreciations and a sharing of our hopes and dreams. Donde todos los días comienzan con apreciarnos los unos a nosotros y hablar acerca de nuestros sueños y nuestras esperanzas. IDDS is a very special world and I hope that you all enjoy it. IDDS es un mundo muy especial y esperamos que todos ustedes lo disfruten. Mm. So, bienvenidos a this world. <laughs> so, bienvenidos a este mundo. Gracias. Eh, buenos días para todos. Qué alegría compartir eh, con personas tan inspiradoras como Amy, como Pedro, como el profesor Mayorga. Todos ustedes son mucha inspiración. Y bueno, eh, de parte de la Dirección de Investigación y Extensión de la CEO Bogotá, eh, 
representando al profesor Jairo Alexis Rodríguez, nuestro director que en este momento está en San José del Guaviare, adelantando trabajos que también se enterarán pronto de un próximo evento. Entonces les mando un cordial saludo y un abrazo muy fraternal, él ha estado muy pendiente de todo el proceso, pero pues lastimosamente no pudo estar acá y también el profesor Pablo Oriel de la Dirección Nacional de Extensión que tal vez más tarde nos acompañe un rato entonces bueno, voy a empezar por los agradecimientos porque después tal vez se me olvide entonces pues muchas gracias a, a Amy Smith, al D-Lab al MIT por estar acá, a Cher a, de la red IDIN a Pedro que siempre ha sido el, el hermano de todo este equipo a Alex de Seinova y bueno, a la Universidad de Dinamarca y pues a todos ustedes por estar acá. La Universidad Nacional, que sé que somos muchos acá y, y bueno. Eh, ustedes saben, este año la universidad está celebrando 150 años, el sesquicentenario, de estar eh, interactuando con, con el país desde sus tres misiones, la academia, formando los excelentes profesionales que muchos están acá de pregrado, posgrado, doctorado, la investigación, creando ese conocimiento y pues haciendo la extensión, manteniendo pues la universidad en sintonía con lo que pasa con las comunidades. Y bueno, de, de una de estas eh, formas de interactuar con la sociedad eh, nace lo que es el programa de innovación social, que está articulado también con una unidad de innovación social del, del nivel nacional de la universidad, donde básicamente a través de estrategias de interacción eh, proponemos trabajar con la con la comunidad y allí se enmarca pues eh, el esfuerzo que ha hecho la universidad de acompañar este proceso y de aprender sobre todo porque la universidad ha aprendido mucho de, de todos estos procesos llevamos el conocimiento hacemos apropiación social del conocimiento pero es un aprendizaje enseñanza no vamos y aprendemos con, con ustedes hemos implementado muchas de las estrategias que hemos aprendido de la experiencia de todos ustedes la co-creación eh, el, el trabajo con, conjunto y bueno, de allí han surgido varios eh, logros muy interesantes les, les voy a dar como algunos eh, adelantos eh, estamos implementando un laboratorio de innovación para la paz que va a buscar eh, formar o acompañar jóvenes innovadores de cara al, al posconflicto esto lo estamos haciendo con, con varias instituciones con el equipo de Trust for the Americas de la OEA Estamos haciendo un proyecto con la Vicerrectoría Académica muy interesante que se llama Espacios de Reconocimiento para la Paz, donde precisamente creamos espacios de interacción con las comunidades y allí en este espacio hemos podido eh, difundir un poco más la, la metodología de, del DILAB, de, de la Red IDIN, los talleres de desarrollo de la capacidad creativa. Entonces vemos cómo hemos podido articular todos estos eh, aprendizajes y lo estamos llevando a las sedes de frontera de la Universidad Nacional. Eh, bueno, como comentaba Pedro, eh, el, el profesor Fabio Fajardo ha estado siempre acompañando el proceso del encuentro de diseño y el primero que se hizo en Colombia en 2015, eh, también pues tuvimos la oportunidad de acompañarlo, como la Universidad Nacional acompañó el, el ID10 2015 en Basura Cero, en 2016 nos aventuramos y junto con la ayuda del Fondo Nacional de Extensión Solidaria y la dirección de la CEO Bogotá, pudimos realizar el, el segundo en, en Colombia, en Bogotá, bajo el tema de educación, con ayuda de la Fundación Escuela Taller y la Fundación Circo para Todos. Y bueno, dijimos, sigamos con esto y hagamos el tercero, adaptación al cambio climático. Esta vez tuvimos pues la, la suerte de, no sé, de contar con la Universidad de Cundinamarca, un excelente aliado en, 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 dentro de nuestro convenio marco de cooperación. Y bueno, aquí estamos y como nos decía alguien en estos días de preparación, el equipo de Colombia se ha convertido en una especie de máquina que trabaja muy fuerte eh, con esta metodología, con, con las comunidades y, y creo que este es el resultado, ¿no? un tercer evento. El próximo año, no sé si me puedo adelantar, tendremos dos más en Colombia, que es como algo increíble y estamos muy orgullosos. Y nada, eh, agradecerles, eh, quiero contarles que hay muchas personas de la Universidad Nacional acá y me gustaría pues, que se levantaran de pregrado, posgrado, doctorado, egresados, todos los que estén acá en la Universidad Nacional, eh, levántense, quiero darles las gracias. Y bueno, seguimos creciendo la máquina.
y vamos, vamos a hacer esto una experiencia inolvidable para todos. Gracias. En esta oportunidad me toca hablar a mí, pero Seinoa es un equipo gigante que hace parte de esta infección poderosa del IV-10. Eh, para nosotros es realmente increíble poder estar aquí con una tercera edición, con un equipo súper robusto, que aunque tiene un equipo base en Bogotá, se está irradiando por el país. No solamente queremos contagiarlos para que eh, lleguen a nuestro espacio en Bogotá, sino que se no se multiplique en cada uno de los rincones que ustedes representen y para los que están por fuera, que encuentren dentro de nosotros un equipo de apoyo para dar arranque a muchos sueños que seguramente hoy van a incubar en esta, en esta gran oportunidad y en una experiencia transformadora. Eh, a las comunidades miles, miles, miles de agradecimientos porque eh, hemos hecho un trabajo increíble, el compromiso, los retos que ustedes nos traen nos hacen eh, movernos mucho más para ser cada vez más creativos, eh, audaces también y poder proyectar y dimensionar muchas cosas que pueden llegar a, a salir de, de este encuentro. Mm. Para mí es súper importante que ustedes vean en Seinova no solamente un aliado para la construcción de todos sus sueños, sino un grupo eh, de apoyo de apoyo y de familia que, que logra las cosas en una dimensión realmente gigante. Bienvenidos. En nombre del equipo organizador, de estas 22 personas maravillosas que desde, desde hace un año estamos viéndonos cada semana, hablándonos cada semana para que este sueño sea realidad, les damos la cordial bienvenida. Y queremos eh, agradecerle a Amy por estos 10 años de magia que nos ha traído. Y no solamente desde este equipo organizador, sino de todos los equipos organizadores y los mil, miles de participantes que tenemos en la red AIDIN, le queremos dar, darte este reconocimiento. Esta mochila Guayú, es una mochila de Río Hacha, que es eh, tejida por las comunidades originarias de eh, La Guajira, las comunidades originarias Guayú. En su cosmología, la araña les enseñó a tejer a estas comunidades y ellas siguen haciéndolos desde hace miles de años. En esta mochila, ellos guardan todas las cosas más importantes de su vida. Y así queremos que, que tú guardes todas tus cosas importantes y nos recuerdes siempre, no solamente a este IDD, sino a todos los que se han desarrollado. Muchas gracias, Amy. La Universidad de Cundinamarca se ha unido en un solo equipo, al equipo de la ITDS desde hace 10 meses, organizando con detalle este gran evento que nos dará y aportará una gran experiencia a nuestra vida. Eh, por lo tanto, entonces damos eh, la bienvenida nuevamente para esta grandiosa explicación. Vale la pena aclarar que eh, la compañía de Amy casi... Eh, somos afortunados en tener a Amy en esta cumbre y sobre todo porque la vamos a tener en la totalidad los 17 días. Esto no se ve, no se ve mucho. Entonces, estamos muy orgullosos de tenerte en la Universidad de Cundinamarca. Eh, welcome, Amy, para la filosofía de la ideas y la historia. The first thing I want to talk about is collaboration. And in fact, the very symbol of IDDS comes from a Ghanaian expression, boame na me moa wo, which means... Entonces, el, eh, el primer factor del que venía a hablar es colaboración, y de hecho, el mismo símbolo del ID10 eh, está asociado con la colaboración, y se pronuncia como Amy lo pronunció, <risa> y, significa, y significa, ayúdame y yo te ayudaré. And that's a very basic principle of the way that we work with IDDS. We try to work in co-creation, where we're working together with community members, not going and doing work for them, but doing work with them. Y ese es uno de los principios fundamentales del IDDS. Es un trabajo de co-creación, en el que no hacemos el trabajo para las personas, sino hacemos el trabajo en conjunto con las personas. And it's also the way we work together where everyone here is a teacher and everyone here is a learner. 
y es eh, también la forma en que hacemos el trabajo acá todos somos profesores todos somos aprendices and it's how we live during IDDS when everyone, whenever you see someone who maybe needs a little help I'm always amazed to see how people help each other y esa es la forma en que trabajamos en el IDDS siempre que una persona tiene, necesita ayuda o necesita apoyo siempre estamos impresionados de cómo hay alguien que está dispuesto a apoyar o ayudar a esa persona so when we first started IDDS we really wanted to bring together people to work together on projects to create solutions to challenges of global poverty y así, como, así fue como empezó IDDS con la idea de juntar muchas personas para trabajar en conjunto y atacar los problemas de la pobreza mm. Which brings us next to the next principle, which is diversity. Lo que nos trae al siguiente principio, que es la diversidad. Mm -hmm. Debe florecer en un espacio en el que hayan personas que tienen distintos niveles educativos, tienen distintas experiencias, tienen distintas, distintos conocimientos, distintas habilidades, y es allí donde ese nacimiento de nuevas ideas va a, ser, va a poder florecer. So the third principle of our philosophy is that we try to do things with our hands. El tercer principio de la filosofía es que tratamos de hacer cosas con las manos. Mm -hmm. We believe it's important to do, not just to talk about doing. Creemos que es importante hacer y no solamente hablar acerca de hacer. Mm -hmm. So when you come to IDDS, you'll do a lot of things with your hands. Así que cuando ustedes están en IDDS, eh, van a hacer muchas cosas con sus manos. Mm -hmm. And you might even find yourself leaving with more hands than you arrived with. Y puede ser que ustedes se encuentren le, de, saliendo de las líneas con muchas más manos de con las que llegaron. Mm -hmm. So now I want to talk a little bit about our 10-year history and to share what we learned and how our philosophy evolved <coughs> from the very first time. Y ahora y quiero hablar un poco acerca de la historia de estos 10 años de la IDS, la filosofía y cómo esa filosofía ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. So for the first IDS, we really wanted to bring people together to make things, to do things. And so we talked about this summit as being one where we would build prototypes, not write papers and talk about them. Entonces el primer IDDS estaba muy enfocado en traer personas en conjunto, eh, agruparlas y hacer cosas, construir prototipos, construir cosas en lugar de solamente escribir eh, artículos. And we brought people from around the world and in fact if you haven't already taken a look at the timeline which is behind you, I hope you have a chance to um, enjoy it and I also want to just appreciate Cher for all her work in putting that together. Entonces, si, para que ustedes puedan apreciar esa diversidad. And at the end of this summit, we had created many different technologies. Eh, al final de esta cumbre, vamos a haber eh, construido muchas tecnologías. But more than that, we developed many different friendships. Pero más importante que eso, vamos a haber eh, desarrollado muchas amistades. And I want to tell you the story of two friends from IDDS 2007. Y Amy les va a contar acerca de dos amigos de la de la de 2007. Mm -hmm. So this is Carlos Mahan and he comes from Guatemala and he's a bicycle mechanic. Es es Carlos Mahan viene de Guatemala y es un mecánico de bicicletas. And this is Bernard Kiwia. He comes from Tanzania and he's also a bicycle mechanic. Es es Bernard Kiwia viene de Tanzania y es también un mecánico de bicicletas. Carlos works in a workshop where he takes bicycles and he converts them into machines that can be useful for farmers in Guatemala. Carlos trabaja en un taller en el que toma partes de bicicleta y las transforma en tecnologías que campesinos en Guatemala pueden utilizar. This is a pedal-powered rope pump for getting water for irrigation. Esa es una bomba de agua hecha con mecanismos de bicicleta para tomar agua desde el suelo. This is a bicycle powered blender that can be used to either make juice or in this case some ladies are making shampoo which they sell at their enterprise. And when one of my students went to visit him just a couple of months later he had created all sorts of new technologies. Y cuando uno de los estudiantes de Amy fue a visitarlo después a Bernard, se encontró con que Bernard había construido muchas tecnologías diferentes después de la IDS. This is a bicycle power pump that he built, but it's a different type of pump than the one that 
Carlos Wade. Esa es una bomba de agua con mecanismos de bicicleta. Cumple la misma función, pero es diferente a la que Carlos había construido. So after IDDS, it was like a switch was turned on with Bernard, where he went from being a mechanic to being an inventor. Entonces fue como que después de IDDS, un switch se encendió en Bernard, que dejó que se convirtiera, que lo transformó de ser un mecánico a ser un inventor. And Bernard told me that before IDDS, he didn't know that he could make things, as he would say, from scratches or from scratch. Eh, y Bernard le dijo a Amy que antes de IDDS, él no sabía que podía construir cosas desde cero. So when we first started IDDS, we thought it was about creating technologies and products, but later we realized it was just as important, or perhaps even more important, that we were training people to become technologists as well. Entonces, en, en un inicio, eh, se pensó que la idea era cerca de construir tecnologías, pero con el tiempo y estas experiencias, se dieron cuenta que quizá igual de importante o más importante era ofrecerle las herramientas para que las personas se pudieran convertir en constructoras de tecnología. So, in 2008, we really focused on building capacity for people to be designers, to be creators, to be inventors, to be problem solvers, solvers for any challenges that they face. Entonces, en 2008, el enfoque fue en brindarle a las personas las herramientas para que pudieran enfrentar esos problemas, construir cosas y convertirse en gestores de cambio en los lugares de donde venían. And it's important to remember that during this summit, because we have just a short time to work on our products, but it's a long time to learn as a person. So remember, you're here both to do the design process, but also to learn about the design process, and also to do the design process. Entonces es importante que ustedes recuerden que estamos acá, no, eh, no solamente para construir cosas, sino para aprender acerca del proceso de diseño. Y no solamente para aprender acerca del proceso de diseño, sino para hacer el proceso de diseño y practicar el proceso de diseño. So, we loved IDDS at MIT. It was a highlight of our lives. Entonces, en, en Dilam en MIT, MIT es lo máximo, es una de, los, de las cosas más importantes de nuestras vidas. But there was a problem. It was very difficult to talk to community partners when we were in Cambridge, Massachusetts in the United States. Pero había un problema y es que es muy difícil hablar con estas comunidades cuando se está en Cambridge, en Massachusetts, en los Estados Unidos. So the next year we picked up IDDS and we moved it to Ghana. Entonces en el siguiente año empacaron IDDS y se lo llevaron para Ghana. And we worked in Ghana in 10 different communities with 12 different projects with 60 different uh, participants and 25 organizers. And also, it was really powerful because we were able to work directly with the community members to get their feedback and to really work with them side by side. Y es el la idea es más grande que se ha hecho y donde se tuvo en realidad la oportunidad de trabajar en conjunto con las comunidades, recibir su retroalimentación y trabajar en conjunto lado a lado. We also had the chance to work side by side with artisans in the manufacturing areas of Kumasi and Ghana. También se tuvo la oportunidad de trabajar hombro a hombro con las personas que trabajan en la zona de fabricación en Kumasi, una ciudad en Ghana. And we had a lot of teaching and learning going back and forth between ourselves and with the artisans in that workshop. Y hubo mucho espacio de aprender y enseñar en esa interacción con estos artesanos en el taller. So that was a great experiment. Eso fue un gran experimento. Mm -hmm. But there was another thing that we wanted to improve about IDDS. Pero había otra cosa que se quería mejorar acerca de IDDS. A lot of the projects that we worked on didn't really go much further after the summit. Muchos de los proyectos en los que se trabajaron no se mantuvieron en el tiempo después de que se acabó la cumbre. But they were good ideas and we thought they could make an impact. Pero pues eran buenas ideas y se tenía la intención de que tuvieran un impacto. Mm -hmm. So the next summit that we ran focused on taking our prototypes and turning them into products and taking our, vent our projects and turning them into ventures and enterprises. Entonces el siguiente día se enfocó en tomar esos prototipos y convertirlos en productos, en 
tomar esos proyectos y convertirlos en empresa y tratar de crear impacto a través de ellos. So the next year we went to the business school in Colorado and we worked on creating businesses and enterprises around our technologies. Entonces el año siguiente se fueron para la escuela de negocios en Colorado y trabajaron en tomar esos proyectos y tomar esas tecnologías y convertirlas en un So then we thought, can we combine those two things, the community <laughs> partnerships of Ghana and the business focus of Colorado? And in 2011, that's exactly what we did. Entonces el pensamiento fue, podemos tomar ese ambiente de negocios y ese trabajo con las comunidades y combinarlo en uno solo. Y eso fue lo que se hizo en IDS en 2011. Each team not only designed a product, but they designed a business around that product. Entonces todos los, todos los equipos diseñaron no solamente un producto, sino un negocio alrededor de ese producto. This is a project which is for charging cell phones in villages that have no electricity, where they could use a, a car battery to charge many phones and to start a small business by collecting money from the service of cell phone charging. Um, and in fact, before the end of the summit, some of the community members were already using this technology to start their own small businesses. Entonces ese proyecto es un cargador eh, multitoma para cargar muchos teléfonos celulares que utiliza una batería de carga y fue uno de los proyectos que salió de este año y se está tratando de cambiar el mundo. Y ahora me quiere retomar el tema de la filosofía porque hay algo que ella no mencionó. And it's central to um, IDBS. Y es central para IDBS. And it's community. Y es la comunidad. It's the communities where we work. Son las comunidades en las que trabajamos. And the community that we create here. Y la comunidad que construimos acá. It's the way that we work together. Es la forma en que trabajamos juntos. The way that we live together. La forma que vivimos juntos. The way that we eat and sleep and play together. La forma que comemos, dormimos y jugamos juntos. And it might be the most important part of IDBS. Y esa quizás sea la parte más importante de la IDBS. So what I'd like to do now is just to um, try to get a sense of who we are as a community. Así que ahora lo que quiero hacer es tratar de, de como mapear quiénes están aquí en la comunidad. Because we come from many different backgrounds and different locations. So when you hear something that applies to you, please come and join hands and we'll make a circle around the whole place. So in the IDES community we have people who are farmers and fishermen. En las comunidades aéreas tenemos personas que son campesinas, granjeros o pescadores. Sí. This is who we are. Y esto es quienes somos. This is IDDS 2017. Este es el IDDS 2017. And let us begin now. Y comencemos ahora.